Dostlar selam. Bugün bir çoğumuzun kanayan yarısı olduğunu bildiğim vokal levering ile ilgili bir şey anlatmak istiyorum. Çok hızlıca anlatacağım. Çok uzun bir video olmayacak. Videoda öğrendiğim tekniği Panorama Mixing adlı bir kanaldan gördüm. Onu da referansını vereyim. Videonun orijinal konseptindeki orijinal fikir aslında Eko'nun falan mix mühendisi olan Matthew Wise'a dayanıyor. Onun kanalından geliyor. Ama benim spesifik metotlaştırıp gördüğüm Panorama Mixing adlı bir kanal. Panorama Mixing'i de Wise Advisor'ı da buraya bırakırım. İkisinin harmanından bir ortaya bir teknik anlatacağım. Tam teknik değil ama işinizi kolaylaştıracak bir durum anlatmak istiyorum. Vokalin leveliyle alakalı olarak. Şimdi dava geçelim. Daha da daha detaylı anlatacağım. Öncelikle ihtiyacımız olan bir plugin var. Spectrum Analyzer. Herhangi birisi olur. Free olduğu için ve yeni olduğu için ve şık gözüktüğü için bunu seçtim ben. Burada benim ayarladığım bir ayar var. Şu an bu plugin'i indirip bu ayarları kopyalayabilirsiniz. Önemli olan burada peak tutup benim peak'i görmem. Ses falan duymanızı istemiyorum. Göstereceğim bir şey var. Şimdi kiki açtınız. Bir kere vurdurayım kiki. Kapatayım bunu. Şimdi gördüğünüz gibi kick'in temel frekansı nerede? 65, 67 Hz civarlarında burada. 65 Hz civarında. Bir harmonikleri var, devam ediyor. Ama temel frekansı nerede? Burada. Şimdi bu nereye vuruyor? Eksi 30'a vuruyor. Eksi 30'a değil de tam nereye vuruyor bakalım. Eksi 33'e vuruyor. Sol tıkladığınızda kontrolle bunu görebiliyorsunuz. Şimdi bir de low end'e bakalım. Yani A doid'imize bakalım bu senaryoda. Şimdi A doid'im benim nereye vuruyor? 38 Hz civarlarında ve eksi 37'ye vuruyor. Şimdi ben bu A doid ile beraber çaldığım zaman bakın eksi 30 civarlarında bir yere maksimuma geliyor. Şimdi buradaki olay şu. Biz sesi kıstığımızda kulağımız low'ları fazla duymayacak. Daha fazla midleri duyacak. Sesi olabildiğince kısıp benle beraber. Ben size açayım. Kendimden kısayım. Dinleyelim. Bayağı kısım ses. Şimdi bu spektrumda gördüğünüz yerde vokal kiki ne geçecek ne aradığında kalacak. Çok fazla. O minik dengeyi bulmak lazım. Kısık sesle bakalım. Işığını sızıntı gelecekten ögeler kısıtlı deneyimlemek için sırf dayanmak zamana yüzüm biraz. Şimdi açalım sesi. İnsanların beni seviyormuş gibi yapması için gerekli yeteneklerim var bunu biliyorum aga. Işığını sızıntı bu dengeyi kurduktan sonra her şey çok daha kolay. Bakın vokali de ayrıca göstereyim. İnsanların beni seviyormuş gibi yapması için gerekli yetenek. Durduralım. Vokalin temelde vurduğu yer bakın 170-180 Hz civarları gibi bir yerde. Bu da eksi 40 desibeli geliyor. Yani aslında buradaki db'den ziyade burada kick ve edo etle low endle vokalin dengesini şöyle güzelce ayarladığınızda ondan sonra yapacağınız her şey doğru yere koyduktan sonra çok daha kolay bir şekilde vokalin volümünü ayarlamanızı sağlayacak. Aynı şeyi bir mp3 beat üzerinden de yapabilirsiniz. Kick ile edo etle izole edip ama elinizde kanallar varsa her zaman işiniz çok daha kolay. Bakalım sadece kick ve evde et plus vokal. İnsanların beni seviyormuş gibi yapması için gerekli yeteneklerim var bunu biliyorum aga. Işığınız sızıntı gelecekten ögeler kısıtlı deneyimlemek için sırf dayanmak zamana izin. Buradan sonra yapacağınız çoğu işlemi çok daha rahat bir şekilde konuyu oturtup çok daha makul bir mix levellemesi yapacağınıza inanıyorum. Konuyla alakalı merak ettiğiniz, kafa karıştırdığım veya tam anlaşılmayan bir şey varsa yorumlarda sorun anlatayım. Çok komplike bir durum değil, tamamen matematiksel değil. Temelde, işin en pratik halde, en kısa halde olayın amacı bu. Vicitlerim bu kadar, hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bana destek olmak için videoyu beğenip abone olup bildirim zilini açmayı çok yormayın dostlar. Ve ek olarak bana destek olmanın en tatlı yolu hala hazırda yaptıracağınız mix mastering beat gibi işlerinizi benim elimden geçirmek olur. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Peace.